այսօր անկարայում թուրքայի խորհրդարանի ազգային մեջ ժողովի հատուկ նիստում տեղի ունեցավ նախագահ Ռեջեպ Թայիպ Էրդողանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Նախ խորհրդարանի նախագահությունը Էրդողանին հանձնեց նախագահ ընտրվելու պաշտոնական արձանագրությունը, ինչից հետո նախագահը արտասանեց երթման տեքստը։ Բիկ Թուրք մինլետի ու տարի հուզուրունդա նամուսում ու շերեֆիմ ուզերինը անդիչերում։ Երկարատև ծապողջույններից հետո դահլիճում հնչեց երկրի օրդներքը։ Ապա նախագահ Էրդողանը մեկնեց անիտ քաբիր։ Դա հենց անկարայում է, անիտ քաբիրում է գտնվում արդիական հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանը, այստեղ Էրդողանը ծաղկե փսակ է զտեղել եւ գրառում արել պատվավոր հյուրերի մասանում։ Էրդողանը հրճակվել է հունիսի 24-ին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների հաղթող, առաջին փուլում ստանալով քվեների մոտ 52 ամբողջ 6-10 նորթական տոկոսը։ Այսօր 300-ն տեղի կունենա խորհրդարանական համակարգից պաշտոնական անցումը նախագահական համակարգին ինչից հետո կտրվի հանդիսավոր ընտրիկ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ օտար երկրացի հյուրերի համար Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցում են 22 նախագահ 17 վարչապետ 11 այլ պետությունների փոխ նախագահներ եւ խորհրդարանների խոսնակներ Ադրբեջանի պատվիրակությունը գլխավորում է վարչապետ Նովրուզ Մամեդովը Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավարը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարը լրամշակված սահմանադրությամբ կարող է կառավարություն կազ մել փոխ նախագահներ նշանակել ընդվորում նա այլևս պարտավոր չէ այդ որոշումների համար ստանալ խորհրդարանի հավանությունը ազգային մեծ ժողովին հետ այսու վերապահվում է նախևառաջ օրենսդիր գործնեությունը եւ գործադիրի նկատմամբ բավական սահմանափակ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը սահմանադրական լրամշակումները հաստատվել են հանրակվեով որը տեղի է ունեցել անցալ տարվա ապրիլին ըստ պաշտոնական տվյալների թուրքիայի քաղաքացիների մոտ 51 տոկոսը քվեարկել է հոգուտ փոփոխությունների մեծ թվով Թուրք եւ օտար երկրացի իրավապաշտպաններ պնդում են, որ սահմանադրական հանրակվեի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ։ Էրդողանը խոստացել է նոր լից խաղորդել կառավարության աշխատանքին, արագ վճռներով բարելավել տնտեսության եւ բնակչության սոցիալական վիճակը։ Կարևոր խոստումներից մեկն էլ արտակարգ դրության ճեղարկումն է։ Այն մտցվել է 2016 թվականի հուլիսյան զախողված հեղաշրջման կապակցությամբ։ Թուրքիայում դրանից հետո ձերբակալվել կամ պաշտոնան կնարվել մոտ 100000 ծառայողներ եւ զինվորական այդ թվում 17 եւ կես 1000 միայն անցած կիրակի օրը Էրդողանի ընդդիմախոսները նշում են որ միահեցան կառավարման կողմնակից նախագահը ով դժվարությամբ է զսպում դիկտատորական հակումները ստանալով նոր աննախադեպ հզոր լզակներ երկրում կարող է հաստատել ակնհայտ հակադեմոկրատական ավտորիտար իշխանություն Ռեջեպ Թայիպ Էրդողան